Okay, yung sa sa heat muna tayo mag-umpisa no kasi mainit talaga. Uh, depende yan sa environment ng eskwelahan kasi may mga eskwelahan na maganda yung pagkagawa ng ventilation, di ba? May windows, may rated, basta nasa shaded area ka, okay lang at may electric fans. School can and learning can happen. So, ako case to case basis yan, ano? Uh, and uh, yung pag-return sa normal, syempre DepEd magdi-decide niya if they want to return to the previous one. So, sa health-wise, pwede naman mag-adapt even with the schedule. The, we can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate yung, yung klima dun sa loob ng classroom ay conducive for you. Ang adjustments will have to be individualized no? kasi ang climate iba-iba. Uh, and then there are areas. Basta ang importante, ang advice namin sa Department of Health, hydrate. Uh, very important to hydrate. Uh, Mag-sunblock kung ikaw ay sensitive to, ano, to uh, sun, uh, staying out in the sun for long periods of time. Ang recommendations ko, yung mga activities na ginagawa outdoor, yung pinatatayo yung mga bata sa init. Kita nyo naman dati, may mga hinimatay pa, di ba? Parang, ano? So very important, we just prevent those uh, activities uh, based on the climate or available, available resources. So, no outdoor activities. Miss kaya ng four kasi mainit talaga ang araw. Pero sir, uh, hindi nyo i-recommend na i-blended the learning muna habang matindi yung init? Di, mahirap mag-generic kasi nga some schools can afford to actually continue kasi nga kung maganda design ng school very important is to check yung ventilation ng school lahat so, yung